Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo já estão vendo minha posição aqui, né? Vassoura, um monte de bolsa Olha quem me fez passar isso Dá um oi aqui Oi Voinha, pessoal, não quer ir de moto pro sítio Aí quer porque quer vir a pé Eu tive que vir de pé com a bichinha, né? Aí eu resolvi filmar pra vocês Mostrar um pouco Da estrada também como tá hoje, dia 13 de outubro, né? Tá sol já. Opa. Tá sol já. É parte quente, mas vai ser aqui agora. Um... Ia dar 7 horas no instalo de casa, né? Mas ela anda devagarzinho. A gente tem que ir no ritmo dela. Então eu vou filmar um pouco pra vocês. Mostrar um pouco da estrada, beleza? Deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. E é isso aí, né, vovó? Vai passar uns dias lá comigo. Vai morar comigo? Vou. <risos> Diz ela que vai morar comigo. Então, vamos embora. Pessoal, a gente tá indo por essa estrada aqui. Que é mais sombreada. Vou voltar aqui. Com a bolsinha de SBP. <risos> Os papel higiênico aí. Que é o mais levezinho pra ela. Do outro lado, um palmo de banana. Cadê a banana? <risos> Eita, vó. É pra gente ir de moto, vó. Mas é boi as pernas. Mas é bom mesmo a caminhadinha. Cada buraco que tem por lá para você chegar. Todo <risos> Alô, alô, prefeito. Passa a máquina nessas estradas, pelo amor de Deus. Ó. Aí vamos aqui, devagarzinho no ritmo dela. Mas estamos indo. E tá, tá sombra boa hoje ainda. Tá. E aqui é bem, bem. Bem fechado. E lá na frente pega o sítio. Depois eu passo uma nuvem. É, é melhor ainda. Lá na frente pega o sítio e fica bom Pra pessoa andar É bom também, pessoal Antigamente eu vinha sempre Antes de ter a casa lá prontinha pra morar, né? Vocês viram aí no canal Mas na frente a gente mostra mais Lá vai ela, pessoal Se lembrando de quando andava por aqui Andou muito por aqui, não foi, vovó? Andei, só andava por aqui Quando a gente morava lá no sítio Lagoa do Muquen, né? Era morador lá da fazenda Aqui pegou a parte de sítio já Aqui pega o estado todinho de sombra, né? Só lá no cercado que pega um pouquinho de sol de novo, mas aqui tá tranquilo. Umas 7 e 20 agora, 7 e 25 Média. Muito pé de jaca. Aqui era um terreno que era do compadre de vó, né, vó? Era. Seu Adão. Hoje é do, do pai de um amigo meu. Pé de jaca bota tanto no mundo. Ó, eu vou logo por dentro da levada. Que eu, que eu vim ali e já ia cair. Já ia levando umas três quedas. Eu disse, logo dentro da levada que é melhor. Ó, pessoal, que é passou de sítio. Esse cajueiro já florando aí. E aqui desse lado lá de baixo é cercado. Tudo bem verdinho ainda. Botei outra bolsa aqui também. Tudo no caldo da vassoura. <risos> Aqui antigamente era um sítio de graviola, não era, vó? Era. É. Mas tem até uns pezinhos mais novos, ó. Ou foi cortado, ele esgalhou, parece. Pra renovar, não foi? Podado. Foi. Olha o tamanho, gente. Cabelinho branco. Vai devagarzinho, viu? No seu ritmo. Vó, por aqui lá embaixo tem um brecho tão grande no mundo. Nós temos que chamar o guincho para desatolar nós. Não é nada. Aqui embaixo é todo brejo. Ali é mora o Sigurinho, ali. Não era a morada do, do, da família da senhora aí para baixo? Os pés de mangue, olha a altura, os pés de mangue. Ô vó, era aqui antigamente que era o, o chamo, conhecido cemitério dos anjinhos, não era? É. Anjinho, pessoal. A gente conhece como, antigamente conhecia como as crianças que não tinham sido batizadas ainda. Aí, aqui era um antigo cemitério. Segundo os mais velhos, né, vó? É. A criança que não era batizada. Era enterrada aqui. Mas faz muito tempo, muito tempo mesmo. Então, já é tudo sítio. Sete e quarenta, vovó. 
Foi, Foi naquele dia que o chegou lá mais mais de casa 8 horas, tá cedo ainda. E vamos continuar a nossa caminhada. Depois também é só descer uma ladeira ali e tudo fica tudo planinho, né? É. Descer uma ladeira no cercado ali, fica tudo plano pra gente ir. Pessoal, a Isabel é conhecida como a terra da banana por isso aqui, ó. Olha aqui a colher de banana. No sítio aí. Grande, viu? Estão limpando o sítio, que é pra poder limpar. E aqui é de estrada, passa carro e passa tudo aqui ainda. Mas ali na frente já chega no, no outro cercado que não tem mais. E, e eu acabei me atolando aí. O quê? É, se não me engano, é. Essa parte de baixo. Tem até uns carocinhos de café ainda aqui, ó. Os de café. Agora, se não chover realmente pra, tipo, derrubar a flor do... do... A flor do cajueiro vai dar muito caju esse ano, vó. Vai. Vó também tem um sítiozinho aqui perto, do outro lado, né, vó? É. Uma tarefinha e meia de terra, plantar de banana, mas tem um monte de pé de caju. Só que são muito antigos, nem sabe nem se bota mais. Se bota uma, duas, três. É. Essa caixa é tão feia que É porque ela não deixa derrubar a cara do tempo do pai dela, né, vó? É. Aí lá vai. Só se acaba no tempo que Deus quiser também. É. Como é, vó? Quando meu pai deixou pra mim, eu tenho mal ciúme. É verdade. Ali é pra filhos, netos e bisnetos, né? É. Na verdade, lá é banana, é abacate, jabuticaba, tudo que, tudo que dá pra tudinho. É. Espalha pra um, espalha pra outro. Os que moram na cidade, tem uns que moravam. Só a missa que morava longe e agora vem embora também, né? É. Agora tá por aqui com nós também. É. Tio Theo fez aniversário dia 11, não foi? É. Dia 11 desse mês, mas ele mora em Maceió. Ele disse que só vem final do ano, pô. É. Final do ano ele vem passar uns dias aqui com a gente. Ó, ah, vou 8 horas, nós estamos quase chegando já. É. Ia sair naquele dia, né? Era você? É. Vó e mãe e vô. Aí hoje ficou mãe e vô, pessoal, porque ela tem que cuidar do almoço dos meus tios. Aí, e pro meu avô também, né? Aí, ficou em casa, mas aí vó vem. Vó, toda vez que eu passo por aqui, eu só me lembro da, da, da vaca baiana que a gente tinha. A gente criava uma vaquinha, pessoal, e quando não dava pra ficar no, no, no sequinho que vó tem aqui em cima, né? Pra buscar o meio mais silene, vou lá no de vó, que era capina, vó. Só que de vó é muito seco, não tem água. Aí, a gente dava aqui pra passar um mês, um mês e quinze dias, né? Quando o pasto tava melhor. Aí ficava naquele tempo era uma trovoada muito grande. Aí esse riacho aqui era muito grande mesmo, muito fundo. Esse e o outro que desce ali, né? Lá do olho d'água. Esse aqui é o riacho que vem do sítio Chiqueiro. E aquele lá é o que desce do olho d'água. Sítio Olho d'água. Eu me lembrei o Theo. Theo é o meu tio mais novo, pessoal. Vocês nunca viram ele, não. A gente vinha prender. A mãezinha vinha ter a leite. Mas meu, meu outro tio, que eu chamo de pai, que é o mais velho. Só se lembra de nós aqui. E o bezerrinho corria pouco. Quando nós chegava aqui embaixo, ele dava um carro e subia pra cima de novo. Era aquele branquinho, vó. Era bezerro, capuchinho. Capuchinho. O apelido do bezerro era capuchinho o nome, pessoal. Um bezerro bem branquinho que ela pariu. Ela só pariu bezerro macho, né? Ela só pariu duas fêmeas, parece. Foi. Uma morreu e a outra deu ruim de leite, não foi? Foi. Era roxinha. Fazendeiro fino, aí lembra demais das vacas. O ré bem completo. É, pessoal, aqui ó, já estamos chegando na lagoa, aqui já dá para ver a lagoa. Tá cansado, meu amor? Não. Ah não, né? Não. Chegar em cartão uma aguinha. Uma foguinha. Uma foguinha. Pronto. Vó também não come carne, pessoal, igual eu. Vó, a senhora quer não matar uma galinha daquela para não comer? <risos> vó disse, pessoal. Vó, o pai de madrinha já disse que tudo isso, se for para matar um animal do terreiro para comer em casa assim, para eles mesmo matar. Com uma semana todinha pura, né, vó? É. Tenha coragem mesmo? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não Vão ter coragem não, pessoal. Olha, e aqui, vó, tá arrendado. Só tem uma, uma vaca e um bezerro. Zacarias. É, isso é de Zacarias ainda. Primo da senhora, né? É. E ali tem um, dois, um parede de boi de carro. Esse outro aqui é do, do Jadiel. Filho de Jadiel, vó, de, de Dil. É, ele comprou aqui a parte dos herdeiros, ficou pra ele aqui. 
E ali embaixo é o assunto de, de João Noé. Que era a tapera da casa. A gente ficou um quartinho ali, ó. Agora eu achei muito em vó. Eu estendendo ali, mas passou esse quartinho. Uhum. Desse jeito, assim, nesse tijolinho batido. Uhum. Feito com barro mesmo, tá vendo? Não uhum. fica bonitinho. Uhum. Fazer um desse lá só para as galinhas pôr. Uhum. Né? Tem mais um peixe no É. Bom todo. Ali embaixo já dá pra ver a lagoa e aquela casa ali. A gente morava por aquela casa, vó. A gente queria valer cerca de uns 60 galinhas, né, vó? Era, era galinha, do Guiné. Galinha, acho que é. A avó chegou a ter uns 80 guiné, não foi o mais? Foi. E tudo criava. Mas como não era da gente, a gente teve que ir pra, pra rua, né, vó? É. Mas agora a vó já tá nos planos de voltar. Não é. Olha, vou dar de água, pessoal. Mesmo na, já secando por aqui o tanto de minação que ainda tem. A de Silene é bem aí. É. é, onde era a casa de Rafael, lá de trás. Era um morador, pessoal. Tinha, tinha muito morador por aqui antigamente. Mas depois foi todo mundo se mudando para a rua. E agora tá todo mundo voltando para o de novo. É. Foi o inverso. É bem para ali. Então agora, já mostrei todo o caminho aqui para baixo. Olha o aço dali. Ó. Quando a gente chegar em casa, a gente finaliza essa caminhada para vocês. Aí, ó, quem disse que vai morar mais eu. Quero, ver, quero só ver se ela vem mesmo. Fica passando três, quatro dias. Passa dois em casa, eu moro de novo. <risos> Eita. Um monte de pé de quiabo, vó. Tem um poço aqui, tem Tem esse poço e tem um açude de João Caçamba ali. E agora, passando dessa cancela, era a terra onde a gente morava. Então, meu amor, descansa agora, viu? <risos> Pode tomar. <risos> Uma aguinha chegando em casa agora, pessoal. É. Graças a Deus, caminhadazinha. De zero que só volta sábado, mas eu acho que ela volta antes. <risos> ela não fica muito tempo longe de mãe, nem mãe muito longe, muito longe dela. Isso é o que vão estar de arrumar as bolsas também. Ela disse? É. Na próxima semana. Ela vem sábado, no caso, né? É. Deixa eu ajeitar aqui. Eu chego lá com o escudo novo. Pronto. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Vai ter uns vídeos aqui com voinha no sítio. Agora que é verão, ela pode vir, né? Não quer vir de moto, mas quando a gente tá na estrada, ela não vem de moto, né, irmão? É, pode ser. Quando é ajeitar, né? É. Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Deus tchau, povo. Olha a meia na mão. Ali a mudança quase, ó. É isso aí. Valeu, meu povo. E fiquem todos com Deus.